দারোয়ান গেটে নাই আমি ওরে বাজারে পাঠাইছি আমি বাড়িওয়ালা কি বলবো আমারে বলো ভাইয়া এই বাসাটা কি ভাড়া হয়ে গেছে সেটা পরে বলতেছি আরে কান্নাকাটি করতেছো কেন বাড়িঘর কি সব নদী ভাঙনে চলে গেছে মাথা গুজা ঠাই নাই না না ভাইয়া বাড়িঘর সব ঠিক আছে আপনি শুধু বলেন যে এই বাসাটা কি ভাড়া হয়ে গেছে ভাড়া হয় না এখনো সেটা নিয়ে দু একজনের সাথে কথাবার্তা চলতেছে না ভাইয়া এই বাসা ভাড়ার ব্যাপারে আপনি কারো সাথে আর কথাবার্তা বলবেন না আপনি কি ব্যাচেলার ভাড়া দিবেন অবশ্যই ব্যাচেলার ভাড়া দিব আমি নিজেও তো একটা সময় ব্যাচেলার ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া আমি রুম পেয়ে গেছি আমি সেই ব্যাচেলার ভাই আমি বাসা ভাড়া নিব বিশ্বাস করেন ঢাকা শহরে আমি ব্যাচেলার বলে কেউ আমাকে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছিল না কিন্তু আপনি আমাকে বাড়ি ভাড়া দিতে তবে আসলে আপনি আমার বুকে আসেন ভাইয়া আরে ও কি যে শান্তি লাগে ভাইয়া আমার আরে ও ভাইয়া এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি ভাইয়া এই বাসাটা কি ভাড়া হয়ে গেছে না বাসা ভাড়া এখনো হয় নাই भाड़ा <laughs> আমি 15 দিন যাবত ভাষা খুঁজতে খুঁজতে আমার ছয় চর জুতো ক্ষয় করে ফালাইছি ভাইয়া জানেন আমি সিনেমার ওই ভিলেন জাম্বুর মত মোটা ছিলাম কিন্তু ভাষা খুঁজতে খুঁজতে আমি এখন চিকন আলী হয়ে গেছি ব্যাচেলার বলে কেউ আমাকে ভাষা ভাড়া দেয় না আপনার ভাষা আমি ভাড়া নিব ভাইয়া ভাইয়া আমিও নাইকা ময়ূর মত মোটা ছিলাম এই যে ভাষা খুঁজতে খুঁজতে আমিও চিকন হয়ে গেছি দেখেন দেখেন ভাইয়া ভাষা খোঁজার মত এনার্জি আমার নাই অতএব ভাষাটা আমার অসম্ভব এই ভাষা ভাড়া শুধু আমি নিব মামা কোনো ব্যাচেলার মেয়ে কে ভাষা ভাড়া দিবেন না তারা বাসার ভিতরে রাতে বেলা ছেলে নিয়ে আসবে নানান ধরনের অনৈতিক কাজ করবে পরে আপনার মান সম্মান সব চলে যাবে খবরদার এসব ফালতু কথা বলবেন না আমি মোটা হই এমন না আগে ছিলাম এখন আমি নাই ভাই এসব কাজ কারা করে জানেন না এসব ব্যাচেলার ছেলেরাই তো করে ভাই আপনি যদি উনাকে ভাষা ভাড়া দেন তাহলে তো আপনার ভাষা শেষ সে প্রতিদিন এক একটা মেয়ে নিয়ে আসবে এক একটা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসবে ভাষার মধ্যে আপনার নেশা দ্রব্য মানে খুব বাজে হয়ে যাবে আপনার ভাষা তখন ভাষা থাকবে না ভাষা হয়ে যাবে বার আপনি তো চার দিকে তাকান দেখেন একদম গান্ডা করার মত লাগতেছে রেগুলার গান্ডা খায় বুঝাই দিতেছে ভাই এই খবরদার আমাকে গান্ডা কর বলবি না তুই গান্ডা কর তোর বাপ গান্ডা কর তোর বয়ফ্রেন্ড গান্ডা কর তোর চোদ্দ গুরসি গান্ডা কর ভাই আমি জীবনে কোনোদিন গান্ডা তো দূরের কথা সিগারেট পর্যন্ত খাই না আর আমাকে গান্ডা কর বলতেছে আর একটা আবার ফালতু কথা বলে কিন্তু তাবড়া তো দাঁত ফালাই দেব আমি তোর এত বড় শাস্তি তুই আমার থাপ্পড় মারবি আমি কি তোর চেহারা দেখব এমন জায়গায় লাথি মারবো যে ব্যথা হবে কম লজ্জা হবে বেশি এই ভাই আপনার ভাষা ভাড়া কত বলেন 8000 টাকা ठाकुर
ভাইয়া প্লিজ ভাইয়া আমাকে একটা থাকার জায়গা দেন ভাইয়া দরকার হলে বাথরুমে বলেন বেলকুনিতে বলেন রান্নাঘরে বলেন যেখানে বলবেন সেখানে আমার একটা মাথা গোজা ঠাই হলেই হবে ভাইয়া প্লিজ ভাইয়া প্লিজ এই তোরে বলছি না এই ভাষা বেচলরদের বাড়া হয় না যা ব্যাক করে বাবারে আউচ ও মাই গড এই আপনি আবার আপনার সাথে আমরা দেখা হয়ে গেল আল্লাহ আবার কালার ম্যাচিং ব্ল্যাক ব্ল্যাক আপনি সত্যি করে বলেন তো আপনি কি আমার ফলো করতেছেন আমি আপনাকে ফলো করতেছি না আপনি আমাকে ফলো করতেছেন হুম দেখেন মাথার মধ্যে অনেক গরম আছে বাসা অনেক দিন ধরে খুঁজতেছি একটা বাসাও পাইতেছি না আপনি আপনি প্লিজ আমার চোখের সামনে থেকে যান ভাই প্লিজ আপনি একদম খুন করে ফেলতে পারি আমাকে খুন করে কোনো লাভ নাই উল্টে আপনি ফাঁসিতে ঝুলবেন আপনি খুন করার কথা বাদ দেন আপনার সুন্দর একটা বাসা দরকার কিনা সেটা বলেন অবশ্যই দরকার আমার মাথায় একটা চমৎকার প্ল্যানিং আছে আপনি যদি আমার প্ল্যানিং মতো কাজ করেন তাহলে আপনি আর আমি দুইজন একটা চমৎকার বাসা পেয়ে যাব তাই নাকি তো কি কাজ করতে হবে বলেন একটু আপনাকে আমার বউ হইতে হবে बेचलारेचलार বাসা ভাড়া নিতে গেলে কিন্তু ফ্যামিলি লাগবে আসেন আপনি আর আমি ফ্যামিলি হয়ে যাই উপরে দুইজনের জামাই বউ হয়ে সুন্দর একটা ফ্যামিলি বাসা নিয়ে নিন অসম্ভব দরকার হলে আমি রাস্তা রাস্তা থাকব তারপরে বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য তোর মতো অসভ্য ছেলেকে বিয়ে করব না আপনাকে বিয়ে করার আমার কোনো শখ নাই আপনাকে কি আমি সত্যি সত্যি বউ হতে বলছি নাকি আমরা তো জামাই বউ সাথে অ্যাক্টিং করব বাড়িওয়ালাকে মিথ্যে কথা বলবো যে আপনি আর আমি জামাই বউ বাড়িওয়ালা আমাদের কথা বিশ্বাস করে আমাদের একটা ফ্যামিলি বাসা দিয়ে দিবে এরপর আপনি আর আমি একটা বাসার ভিতরে আরাম করে ঘুমাবো তুই নিজেকে খুব চালাক মনে করছিস না তুই কি মনে করছিস আমি কিছু বুঝি না একসাথে বাসা ভাড়া থাকার নাম নিয়ে তুই যে আমার সর্বনাশ কর ট্রাই করছিস আমি কি বুঝতেছিস না কিছু আমি দরকার হলে গাছ তলায় থাকব তারপর তোর মতো অসভ্য ছেলের সাথে একই বাসা একই ছাদের নিচে থাকতে পারবো না ভালো কথা বললাম তো গায়ে লাগলো না গাছ তলায় থাকতে চান ঠিক আছে আপনি গাছ তলায় থাকেন ঢাকা শহরে গাছ তলায় থাকা যে কি মজা সেটা আপনি হারে হারে টের পাবেন আমি দুই দিন ছিলাম প্রথমে আপনার সবকিছু চুরি হয়ে যাবে যেমন আমার হয়েছিল তারপর আপনার সবকিছু চিন্তাই হয়ে যাবে যেমন আমার হয়েছিল তারপর আপনার ইজ্জত ধরন হবে আমার হয় নাই কারণ আমি একটা ছেলে ইজ্জত ধরন হওয়ার পরে আপনি খুন হয়ে যাবেন এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন গাছতলায় থাকবেন নাকি আমার সাথে ফ্যামিলি বাসা নেবেন লাগলে আমি খুন হব তারপর আমি গাছতলায় থাকব এই বোকামি আপনি যে গাছতলায় থাকতে যাচ্ছেন আপনি খাবেন কোথায় ঘুমাবেন কোথায় থাকবেন কোথায় ড্রেস চেঞ্জ করবেন কোথায় গোসল করবেন কোথায় জামা কাপড় শুকাইতে দিবেন কোথায় এখন আপনার চেহারা মাশাআল্লাহ কত সুন্দর এক সপ্তাহ গাছতলায় থাকবেন দেখুন গাছের চেহারার সাথে আপনার চেহারার কালার ম্যাচিং হয়ে যাবেন মানে কালা ভুজকি হয়ে যাবেন আমি কালা ভুজকি হয়ে যাই তারপর আমি তোর সাথে থাকব না কি ব্যাপার আপনি আবার ফিরে আসলেন যে আপনি না গাছতলায় থাকবেন যান গাছতলায় থাকেন সামনে একটা বড় বট গাছতলা আছে যান আমি মানে একটু ভেবে দেখলাম আর কি যে আমি নয় থাকবো গাছতলায় আমার প্রবলেম হবে না কিন্তু আপনার কি হবে বলেন আপনি কি করে থাকবেন আপনি কোথায় থাকবেন না মানে হয়েছে কি আমি তো আসলে খুব দয়ালু মানুষ মানুষের কষ্ট একদম দেখতে পারি না আপনি কষ্টে থাকবেন সেটা তো আরও দেখতে পারবো না তাই আর কি সিদ্ধান্ত নিলাম মানে শুধুমাত্র আপনার জন্য সিদ্ধান্তটা নিলাম আপনি আর আমি মিলে একসাথে বাসা নিব তবে আমার কিছু শর্ত আছে কি শর্ত আপনি আর আমি একই বাসায় থাকবো কিন্তু দুজন দুই রুমে মানে আমরা যে বাসাটা দিব সেই বাসার অন্তত দুইটা রুম থাকতে হবে আপনি আমার সাথে কোনো রকম কথা বলতে পারবেন না ভুলে মনে হয় আমার রুমে আসতে পারবেন না আমার কোনো জিনিস ধরাও যাবে না আর আমার রুমে ওকেও মারা যাবে না এখন আপনি যদি এই শর্তগুলো মানতে পারেন তাহলেই আমি আপনার সাথে বাসা ভাড়া নিতে পারি এখন আপনি কি মানবেন আপনার যা যা শর্ত আছে সব আমি মেনে নিলাম আর আপনার যা যা কথা আছে সব আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব এখন সব কিছু ঝামেলা শেষ চলো বুক राजूर <laughs> আঙ্কেল বাইরে টুলে দেখলাম আপনার বাসাটা ভাড়া হবে আর আমরা বাসা ভাড়া নিব দেখে আপনার সাথে কথা বলতে আসছি আমার বাসা আমি ফ্যামিলিকে ভাড়া দিব কোন ব্যাচেলার ভাড়া দিব না বেরি যাও বেরি যাও আউট আঙ্কেল ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন আমরা ব্যাচেলার না আমরা ফ্যামিলি পারসন ও আমার স্ত্রী ও আমার স্বামী তুমি বিবাহিত কিন্তু তোমাদের পোশাক আশাক দেখে তো বিবাহিত মনে হচ্ছে না 
মনে হচ্ছে তোমরা সদ্য পার্থকে প্রেম করে আমার বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য আসলে তোমাদের দেখে তো গার্লফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ড মনে হচ্ছে আঙ্কেল আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কেন বলছেন এই কথা মানে আমি তো শাড়ি পরি নি সব বড় তো শাড়ি পরে আসলে আমি না ওই বৌদির মতো বউ না আঙ্কেল মানে কি হয়েছে আমার না শাড়ি পরতে ভালো লাগে না তাই আমি সব সময় চিপিস পরি আপনি চাইলে অবাক হবেন যে আমি আমার বিয়ের দিন পর্যন্ত চিপিস পরে বিয়ে করেছি আঙ্কেল ওর শাড়ি পরা নাই তো এইজন্য বিয়ের সময় আমিও শেরনি পরি না আমিও শার্ট পরেই বিয়ে করেছি কথাটা শুনে মোটেও মজা পাইলাম না আচ্ছা তোমাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন এক মাস हटातर <laughs> प्रेम भल्पर्क <laughs> प्रेम भारती जोर लोकटा बोझा फाइनल मात्र इच्छा फोटे 
বড় খেলা করা শুরু করে দিবেন ভবিষ্যতে কি করেন আল্লাহই জানে ঠিক আছে একটা রুম তো থাকলাম কিন্তু আমার সাথে ছুরি থাকবে যদি কোনো বাড়াবাড়ি করেন আমার কাছে আসার চেষ্টা করেন তাহলে একদম ছুরি দিয়ে নারী বুড়ি বের করে ফেলবো আজকালকার মেয়েদের যে অবস্থা আমার মনে হয় কি আমি আপনার কাছে যাব না দেখা যাবে আপনি বরং আমার গায়ের উপরে এসে পড়ছেন চুপ করেন আমি ওরকম মেয়ে না এটা কি জানালা ওয়াও আমি জানালার পাশে থাকব আপনি ওই ওই সাইডে গিয়ে থাকেন এক্সকিউজ মি হ্যালো জানালার পাশে আমি থাকব জানালার সাথে আমার এটা প্রেম আছে আমি যখন বাসে উঠি তখন জানালার পাশে বসি যখন গাড়িতে উঠি জানালার পাশে বসি আমার বাড়িতে আমার যে বিছানা সে বিছানা পর্যন্ত জানালার পাশে আমি তো জন্মগ্রহণই করতে হাসপাতালের জানালার পাশের সিটে সেই থেকে আমি জানালার পাশে ছাড়া ঘুমাতেই পারি না তাছাড়া রাতের বেলা দখি না হয় আমার গায়ে না লাগলে আমার ঘুমই আসে না তাই জানালার পাশে আমি থাকব আমি থাকব জানালার পাশে আমি থাকব আমি থাকব বলছি না আমি থাকব বলছি না আমি থাকব আমি থাকব আমি থাকব बुद्धि झगड़ा <laughs> सामने जा राजू मन घुमाते <laughs> ठीक राजू 
তোমার বউ তোমার সাথে অভিমান করছে না হ্যাঁ ওকে জড়ায় ধরো ব্যাপার মিথিলা তুমি আমাকে দেখে হাসতেছো কেন একটা ছেলে একটা মেয়েকে দেখলে কখন হাসে আপনি বুঝে জানেন না না জানি না কেন হাসো বলো তো ইশ বিয়ে शादी করে ফেলেছেন দুদিন পর বাচ্চা হবে এখনো বুঝে জানেন না একটা মেয়ে একটা ছেলেকে দেখলে তখনই হাসে যখন ছেলেটাকে তার ভালো লাগে তার মানে কি আমাকে তোমার ভালো লাগে বিশ্বাস করেন কালকে রাতে আপনাকে প্রথম দেখি আমার ভালো লেগে গেছে কেন যে আপনি এত তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেললেন কেন বিয়ে না করলে কি হতো বিয়ে না করলে আমি আপনাকে প্রথমে পটাতাম তারপর আমার প্রেমে ফেলতাম আর তারপর তারপর কি বলো বলো তারপর আমি আপনাকে বিয়ে করে ফেলতাম আমি বাড়ি ওলার মেয়ে আমি যদি আপনাকে বিয়ে করতাম তাহলে পুরো বাড়ির মালিক হতেন আপনি তোমাকে যে বিয়ে করবে সেই বাড়ির মালিক হবে অবশ্যই হবে আমার বাবা আমাকে বলেছে আমাকে যে বিয়ে করবে তাকে বাড়িটা দিয়ে দেবে মিথিলা তোমাকে আমার সাংসারিক বিষয়ে একটা পার্সোনাল কথা শেয়ার করব কাউকে বলো না ঠিক আছে বলবো না কি বলবেন বলেন তোমার ভবিষ্যতে আমার সম্পর্কটা বেশি ভালো যাইতেছে না কালকে রাতে দেখলা না যে আমরা দুজন আলাদা আলাদা ঘুমাইতেছি প্রত্যেকটা দিন রাতে আমরা আলাদা আলাদা ঘুমাই যে কোনো সময় ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে তুমি কিন্তু চাইলে আমাকে পটাইতে পারো সত্যি আপনার পুরো সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো না আরে না একদম ভালো না মারামারি রেশারেশি লেগেই আছে কিন্তু তারপরও আপনি একটা বিয়ে করেছেন আমি একটা বিবাহিত লোককে কেন বিয়ে করব আরে ধুর ও বোকামে ধরো তুমি একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেছো তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই তোমার সাথে আরেকজন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেছে তার অনেক অভিজ্ঞতা আছে তাহলে চাকরিটা কার হবে অবশ্যই যার অভিজ্ঞতা আছে তারই হবে তাহলে তুমি বিয়ের ব্যাপারে কেন অভিজ্ঞ লোক দেখবে না আমি বিবাহিত আমার কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে বউকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় বউকে আদর যত্ন করতে হয় কিভাবে ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতে হয় সেটা আমি ঠিকই জানি আমাকে তুমি বিয়ে করলে পাবে শুধু সুখ আর সুখ সুখ আর সুখ আর একটা অবিবাহিত ছেলেকে বিয়ে করলে এসব শিখাতে শিখাতে তোমার দুই তিন বছর লেগে যাবে তোমার যদি বিয়ে হয় আঠেরোতে দুই তিন বছরে হয়ে যাবে কুড়ি তখন তোমাকে দেখতে লাগবে বুড়ি কথাটা তো আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু আপনার বোর সাথে আপনার ঝামেলাটা কেমন কম না বেশি বেবি তুমি এখানে কি করতেছো বেবি তোমাকে আমি কতক্ষণ ধরে খুঁজতেছি পুরো বাসা খুঁজতেছি তুমি জানো না তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারে না তুই আমার চোখের আলো নয়নের মণি আমার রাতের আকাশ দিনের আলো আমার চুলের শ্যাম্পু তুমি আমার নাকের নিঃশ্বাস গরমের এসি শীতের কম্বল চুলের শ্যাম্পু ও মা আমার বেবিটাকে আমি কতক্ষণ ধরে জড়িয়ে ধরি না বেবি আসো আমাকে জড়িয়ে ধরো বেবি আমাকে জড়িয়ে ধরো বেবি কি ব্যাপার আপনি না বললেন আপনার ওয়াইফের সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো না সম্পর্ক ভালো না হলে কেউ কাউকে এত ভালোবাসে মিথ্যাবাদী লাইক কথা কার আর কোনোদিন আপনি আমার সাথে কথা বলবেন না সামনে আসবেন না আমারও <laughs> সুযোগ <laughs> খারাপের 
কোনো ছেলে মানুষ দেখতেই পারে না তার কাছে মনে হয় সে একাই পুরুষ একাই ভালো মানুষ আমার বাড়ির যতগুলো মানুষ আছে যতগুলো ভাড়াটি আছে সব মহিলা ওহ নো তাইলে কেমনি কি হবে আচ্ছা যাই হোক তোমার বাসা কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো আর বলো না জান অনেক সমস্যা হচ্ছে এই যে যে মেয়েটার সাথে আমি থাকি আমার বান্ধবী হারামির হারামি জানো সারাক্ষণ আমাকে চালায় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আমাকে চালায় তারপর বাসায় গ্যাস নাই পানি নাই নিজের রান্না করে খেতে হয় জান কি বলবো আর আহারে আমার জান পাখিটা কত কষ্ট হচ্ছে আচ্ছা বেবি শোনো তোমার আমার বিষয়টা বাবাকে বুঝিয়ে বলবো তারপর তুমি আমি বিয়ে করতে সত্যি জান একদম সত্যি দেখেন প্রতারক আপনি জানলে অত্যন্ত খুশি হবেন যে আমরা দুজন একই রুমে থাকি পাশাপাশি সিট মাঝখানে একটু ছোট্ট জায়গা আছে রাতেও অবশ্যই দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা দুজন একসাথেই থাকি ও মাগো আর বললে না ভাই আর নিতে পারতেছি না আর একটু শুনলে আমি একদম হার্ট অ্যাটাক করে এখানে মারা যাবো এই বাটপার এই চিটার তোর উপর আল্লাহ ঠানা পর ভালো গজব পড়বো জান জান তুমি ভুল বুঝতেছো জান আমাকে জান আমাকে মাফ করে দাও জান জান শুনো আমি না এগুলো ইচ্ছা করে করি নাই দেখো ঢাকা শহরে বাসা ভাড়ানো তো খুব টাফ সেই জন্য আমার ওর সাথে এই ছেলের সাথে বাসা ভাড়া নিতে হয়েছে জান তুমি একটা কাজ করো আঙ্কেলকে রাজি করিয়ে চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি তারপরে আমি এই ছেলের সাথে অন্তত থাকতে চাই না প্লিজ জান চলো চলো আমার কি পাগলা কুত্তা কামড়াইছে তুমি এই ছেলেটার সাথে একই বাসায় একই রুমে ঘুমাও তারপরে এত কিছু জানার পর আমি তোমাকে বিয়ে করব আমার মাথা খারাপ আমি তোমাকে জীবনও বিয়ে করব না ঠিক বলছেন ভাইয়া এরকম মেয়ের সাথে আমিও কোনো সময় রিলেশন রাখতাম না ছি রাইট তোর সাথে এখন এই মুহূর্তে ব্রেক আপ আসল বিনা জিন্দগি তে আমার কিছু কিছু ঘুরবি না তুই এই ছেলের সাথে থাক যা এই ছি আই কি ছি এগুলো কোন সময় ছি মনে ছিল না কেন বলেন এগুলো এখন কেমন লাগে হুম আমি যেহেতু বাড়িয়ালার মেয়েকে পড়াইতে পারবো না সেহেতু তুমিও অন্য কোন ছেলের সাথে প্রেম করতে পারবা না তুমি অন্য কারোর সাথে প্রেম করে তাকে বিয়ে করে চলে গেলে তো বাড়ি আলো আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিবে এটা তো হতে দেওয়া যাবে না আমি আর তোর সাথে থাকবো না আমি এক্ষুনি এই মুহূর্তে বাসা থেকে চলে যাব চলে যান আমার মেজার বয়স কম কিন্তু ওর মাথায় কিন্তু বুদ্ধি আছে একদম রাইট কথা বলেছে 
শোনো মা রাজু একটা লক্ষ্মী ছেলে তার মতো হাজবেন্ড তুমি আর পাইবো না তার সোনার সংসারটা ছাইরা তুমি যাইও না মা আমার কোনো সোনার সংসার দরকার নেই আন্টি আমি এই সংসারে থাকতে চাই না আমার কেউ বাধা দিতেও পারবে না আন্টি আন্টি সে যদি আজকে চলে যায় আমি আপনাকে বললাম আমি কিন্তু তাহলে আপনার বাসায় গলা ধরে দিয়ে আত্মত্ব করব তখন পুলিশ এসে আপনাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে এখন আপনি দেখেন আপনারা কি করবেন অবশ্যই আমি তাকে কোনো ভাবে যাইতে দেব না এই ভাই এই এই বাসার বাইরে যদি তুই একটা পা ফালাস তাহলে তোর পা আমি ভেঙে ফালাবো তুই তো স্বামীর সাথে সংসার করবি তোর আমি কোথাও যাইতে দেব না আমি ওর সাথে সংসার করব না আপনি বাদ হোকে আমি রাজুর মা তুই আমার কোন লোক যদি সংসার না কর আমি আমার কোন হয়ে তোর নামে কেস করব তোর বাবার নামে কেস করব তোর চৈত্র গোষ্ঠী আমি জেলে রাখতে পারি শর্মা মা আমি তো মেয়েটার ভালো মনে করেছিলাম কি তুই মেয়ের কথাবার্তা শুনে তো মনে হইতাছে মেয়েটা একটা অস্ত বেয়াদব এই আমি বেয়াদব কি করছ তুমি আমাকে বেয়াদব বলতেছো কেন বেয়াদব না হলে কি যে স্বামী আপনাকে এত ভালোবাসে সেই স্বামীকে ছেড়ে আপনি চলে যেতে পারতেন আপনার জায়গায় আমি থাকলেই এমন স্বামীর আচরণ মধ্যে বাইন ধরে রাখতাম কোন দিন তার চাইতেই দিতাম না কিন্তু আমি তাকে ছেড়ে চলে যাব কারণ সে তো আমার স্বামী না স্বামী না মানে বলো কি আমি বলতে চাই সে কেন বলছ যে আমি তার স্বামী না আমি এখন মান সম্মানের ভয় কিছু করি নাই কিন্তু আমি এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি আন্টি তোর আর একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক আছে এই জন্য সে আমাকে স্বামী মনেই করে না खबर <laughs> खावाई এখন আগে বিরিয়ানিটা খায় না না হলে আমাকে গণধলাই খাওয়ানোর আগে খিদায় আপনি আজকে রাতে নিজেই মরে যাবেন আমি দরকার হলে মরে যাব তারপর আপনার দেয়া বিরিয়ানি খাবো না আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি আমি মরে যেতে চাই ঠিক আছে আপনি মরে গেলে মরে যান আমি আপনাকে কোনো বাধা দিব না আমি আবার বাবা বেশি করে খিদা সহ্য করে থাকতে পারি না বিরিয়ানিটা গরম গরম আছে আর আমি খাই একটা ঘুম দেই আহ কি ঘ্রাণ ঘ্রাণে তো পাগল হয়ে যাচ্ছে উম घुमी আবার জিনিস নষ্ট করতে হয় না তো তাই আর কি বিরিয়ানি খাচ্ছি खाई मन चाहिए 
ঠিক আছে রান্না হওয়ার পর আমি একাই খাবো কিন্তু রান্না করার সময় আপনি আমার হেল্প করতে হবে আরে বাবা আমি আপনাকে রান্না বান্না করতে কিভাবে হেল্প করব আমি তো নিজেই রান্না করতে পারি না আমি শুধু দুধ গরম করতে পারি আর ডিম সেদ্ধ করতে পারি কোনো সমস্যা নাই আমি আপনাকে রান্না করা শিখিয়ে দেব যে কদিন আপনি রান্না করা শিখতে পারবেন না সেদিন আপনি আমি একসাথে রান্না করব আর যখন আপনি রান্না শিখে যাবেন তখন আপনি একদিন রান্না করবেন আমি একদিন রান্না করব এটা শুধু স্বপ্নেই সম্ভব বাস্তবে না আমি দরকার পড়লে হোটেলে খাবো তারপর রান্না করে যাবো না হোটেলে খেলে পেটে সমস্যা হবে পেটে গ্যাস হবে ফুলে যাবে পেটে সমস্যা হলে হোক তারপরও আমি রান্নাঘরে যাবই না আর শোনেন আমি এখন ঘুমাবো খবরদার আমাকে ডাকবেন না ঠিক আছে আপনি এটা কি করলেন আপনি ওকে পানি বললেন কেন আপনি জানেন আমার ঠান্ডা সমস্যা আছে এখন কেমন লাগে হ্যাঁ মাত্র তো এক গ্লাস পানি ঢাললাম এখন যদি আপনি রান্নাঘরে গিয়ে আমাকে হেল্প না করেন তাহলে পুরো জলের পানি আপনার গাড়ি ঢেলে দিব जाओ तरकारी <laughs> भाई समबेदना मानसम चेस्टा कर क्या 
শিব পরবন্ত কি আপনাকে আমি নাচব আসেন নাচি আপনাকে আমি নাচতে বলছি জান লাইট অফ করে দিয়েছেন লাইট অফ করা মেয়েদের কাজ আমি লাইট অফ করতে পারবো না আপনি করেন গতকাল আমি লাইট অফ করছি আর আজকে আপনার পালা জান লাইট অফ করে দিয়েছেন আমার চোখে অনেক ঘুম আমার উঠতে মন চাইতেছে না লাইট জ্বলুক আমি লাইটের আলোতেই ঘুমাইতে পারবো আরে বাবা লাইটের জন্য তো আমার ঘুম আসবে না তাহলে আপনি লাইট অফ করে ঘুমান আপনার মতো এরকম অলস মানুষ আমি জীবনেও দেখি নাই আমার তো মনে হয় যে আপনি বিয়েও করবেন বাচ্চা দেখে বাচ্চা দেখে বিয়ে করব কেন কারণ বাচ্চা জন্ম দিতে আপনার অলসতা লাগবে ঠিক আছে আমি শুধুমাত্র আজকের জন্য লাইট অফ করে দিছি কিন্তু আগামী দুই দিন আপনি লাইট অফ করবেন সরি কথা দিতে পারো না दागुलिपस्टिको देखते আমি মোটেই মিথ্যা কথা বলতেছি না আমি যা বলতেছি সত্যি কথা বলতেছি এবং তুমি আরেকটা কথা জানলে খুব খুশি হবে কি কথা কালকে রাতে আমি তোমার সর্বনাশ করেছি ও আল্লাহ রে আমি আমি এখন আমার এই মুখ কেমনে দেখাও মানুষকে আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেছে আল্লাহ আমি আপনাকে জেলের ভাত খাওয়াবো আমি আপনার নামে মামলা দিব আমি আমি আপনার फांसीতে ঝুলাবো আমি এখন বাড়িয়ালের কাছে যাব বাড়িয়ালের কাছে গিয়ে বলবো আপনি আমার সর্বনাশ করছেন আমি আপনাকে ছাড়বো फांसी चाओ तुम स्वामी मिथ्या সেই সুযোগ এই ছেলেটা কাল রাতে আমার সর্বনাশ করে আর আঙ্কেল আন্টি আপনারা এই ছেলের বিচার করেন ও মাগো কত বড় মিথ্যাবাদী এই দুইটা দেখছো এই ছেলে চুপ করে দাঁড়াছো কেন হ্যাঁ বলো সত্যি করে বলো মনে কি তোমার বউ না আজ আর মিথ্যা কথা বলবো না আন্টি সত্যি কথা হচ্ছে আসলে সে আমার স্ত্রী না আমি তার স্বামীও না আমরা দুজন মিথ্যা কথা বলে আপনাদের বাসাটা ভাড়া নিয়েছি হাই হাই সেই দুইটা একসাথে থেকে জি পাপ করছি এখন তো সেই পাপের ভাগীদার আমরা হব এই पुलिस <laughs> सालमा जो विचार 
একদম ঠিক বিচার করছে তোমরা এতদিন আমাদের বাসায় মিথ্যে স্বামী স্ত্রী পরিচয় দিয়েছিলাম তোমাদের শাস্তি হওয়া উচিত রাজুর সাথে তোমার বিয়ে রাজু কি তুমি কি মোনাকে বিয়ে করতে রাজি আছো আমি পাপ করেছি আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই মোনাকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি আছি আমার আপত্তি আছে আঙ্কেল আন্টি আমি অসম্ভব ছেলেকে কখনো বিয়ে করতে পারবো না দেখছেন কোনো ছেলে যদি তার সর্বনাশ করত সে কিন্তু তাকে আর বিয়ে করতে রাজি হইতো না কিন্তু আমি তার সর্বনাশ করার পরে কিন্তু তাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছি এবার আপনি বলেন আন্টি আসলে সমস্যাটা কার এই ছেমিটার মধ্যে ঝামেলা আছে আমি শুরু থেকেই দেখছি এই ছেমিটা বেশি পকর পকর করে এই ছেমি এই তুই বিয়ে করবি না তোর বাপ বিয়ে করবে এই তুমি দাঁড়ায় আসো কেন জলদি যাও কার দিয়ে যাই কেন নিয়ে আসো আন্টি আমি বাসায় যাব বাসায় যাব আমি বিয়ে করব না আন্টি দেখেছি ওই যে বাড়ির গেটের সামনে তোমার সাথে ঝগড়া ঝাঁটি মারামারি হলো ওই দিনে আমি তোমাকে দেখে ক্রাশ খেয়ে গেছি তোমার সাথে ঝগড়া ঝাঁটি করছি মারামারি করছি কিন্তু মনে মনে তোমাকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে এবং আমি সিদ্ধান্ত নেই জীবনে যদি বিয়ে করি তাহলে আমি তোমাকেই করি এরপরে আমি তোমাকে বলি তুমি আর আমি একসাথে বাসা নেওয়ার ব্যাপারে তুমি রাজি হয়ে গেলাম তারপরে যখন তোমার সাথে একসাথে বাসা নিলাম একসাথে থাকতে লাগলাম তখন তো আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগলাম মনে মনে ভাবলাম যে তোমাকে আমার বিয়ে করতেই হবে কিন্তু মনে মনে ভাবতেছিলাম যে তোমাকে আমি কিভাবে বিয়ে করব তখনই তোমার সাথে শুয়ে তোমার সর্বনাশ করার নাটক করে তোমাকে বিয়ে করে ফেললাম আমি গ্রামে থাকতে মানে হলো আমার বিয়েও হয় নাই আমার বাচ্চাও হয় নাই আপনি আমার সাথে নাটক করে বিয়ে করছেন তো তাই আপনার সাথে একটু নাটক করলাম আর কি আমার যে কি ভালো লাগতেছে শুনো এখন যেহেতু আমাদের বিয়ে হয়েই গেছে তাহলে এখন থেকে আমরা আর ঝগড়া ঝাঁটি কিছু করবো না আমরা এখন থেকে সুন্দর মতো সংসার করে খাবো ঠিক আছে আমরা সংসার করে খাবো কিন্তু আমার কথার অবাধ্য হলে আমি কিন্তু সংসার করে খাবো না আপনার মাথা খাবো ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই এখন থেকে আমার দেহ মন প্রাণ সব তোমার তুমি যখন যা মন চায় তাই খাই নিও কোনো সমস্যা নাই